ভিউয়ার্স আমাদের তেহারি বানাতে যা যা লাগবে আগে একটু সেগুলো দেখে নিই মাংস লাগবে গরুর মাংস একটু ছোট ছোট করে কাটা কারণ তেহারি মাংসটা আমরা একটু সাইজে ছোট করি এটা লাগবে আধা কেজি চিনি গুঁড়া পোলাওয়ের চাল এটাও লাগবে আধা কেজি এখানে আমি চালটা আগে দুই ঘন্টা আগে সোক করে পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি জিরা গুঁড়া এক চা চামচ ধনে গুঁড়া এক চা চামচ পেঁয়াজ কুচি এক কাপ सरिषार तेल दिए रान्ना कर सरिषार तेल टाइम लगे एक कप लवन लगे सात मत যার যার টেস্ট করে যাই আমরা তেহারির জন্য আমি মশলাটা আমি আগেই রেডি করে ফেলেছি এখানে আমি সব রকম গরম মশলা কাবাব চিনি জাইফল জৈত্রি একটু শুকনো তাওয়াতে তেলে আমি গুঁড়া করে নিয়েছি যেহেতু গরম মশলা আছে গরম মশলাগুলো কিন্তু মিহি গুঁড়া হবে না এরকম একটু আধা ভাঙাই হবে আর বাকি জাইফল জৈত্রি কাবাব চিনি এগুলো আমি একদম গুঁড়া করে নিয়েছি তেহারি মেন মশলাই কিন্তু এটা এই মশলাটা ছাড়া কিন্তু আপনারা তেহারি মেন ফ্লেভারটা পাবেন না এখানে সব গরম মশলা এবং জাইফল জৈত্রি কাবাব চিনি সব একটা চামচ করে সমপরিমাণে আছে আর আছে তিনটে তেজপাতা আমি প্রথমে তেহারির গরুর মাংসটা আগে একটু মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করে নেব এখানে আমি প্রথমে আমার পুরা টক দইটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তেহারির জন্য যে স্পেশাল মশলাটা বানিয়েছি সেটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে আসলে আমাদের শুকনো মশলা আছে ধনে জিরা আমি দুইটাই দিয়ে দেবো এবার এটা একটু ভালো মতো মাখিয়ে নিব আমি এটার সাথে একটু তেল দিয়ে দিব তেলটা আমি এখানে ওয়ান ফোর্থ কাপের মতো দেব ভিভার্স আমার তেহারির মাংসটা ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে আমি এটা এক ঘন্টা রেখে দেবো এক ঘন্টা পরে আমি রান্না করব ভিভার্স আমার প্যানটা গরম হয়ে গেছে আমি এখন এর মধ্যে তেলটা দিয়ে দিচ্ছি তেহারি রান্নাতে কিন্তু একটু তেল বেশি লাগে কারণ তেহারিটা সাধারণত আসলে একটু অয়েলি খাবার তো এর মধ্যে আমরা একটু তেলটা বেশি যাই আমাদের আমি এখন এর মধ্যে মিহি করে পেঁয়াজ কুচিটা সেটা দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমার এটা নাড়তে হবে पिंज দ্রুত নরম করে ফেলতে চান যে আমি বেশি ভাববো না অল্পটি নরম করে ফেলবো তাহলে তখন চাইলে তাদের মধ্যে একটু এক চিমটি লবণ দিয়ে দিতে পারেন তাহলে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি সতে হয়ে যাবে আমার পেঁয়াজটা প্রায় হয়ে এসছে আমি এখানে আমার আদা রসুন বাটাটা দিয়ে দিব আমি এখন একটু সামান্য একটু পানি দিচ্ছি ম্যারিনেট 
ভিউয়ার্স আমার গরুর মাংসটা কষানো হয়ে গেছে আমি এখন এটা 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব মিডিয়াম আঁচে দশমিনিট পরে আমার মাংসটা যখন এই অবস্থায় চলে আসবে আমি তখন এর মধ্যে লিকুইড দুধটা দিয়ে দেব দুধটা দিয়ে আমি এভাবে মাংসটা তিরিশ মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দেব যেন ভালো মতো সিদ্ধ হয়ে মাংসটা নরম হয়ে যায় ভিউয়ার্স হয়ে গেছে আমাদের তিরিশ মিনিট আমি এখন খুলে দেখব আমার মাংসের কি অবস্থা হুম এটা হয়ে এসেছে এখন এটা তেলের উপর উঠে চলে এসেছে তার মানে আমার এটা হয়ে গেছে আমি এখন এখান থেকে হাইটা থেকে ঝোলগুলা থেকে মাংসটা আলাদা করে ফেলবো চুলাটা বন্ধ করে আমি এই মাংসগুলো সব উঠিয়ে ফেলবো এই ঝোলের মধ্যে আমি তেহারি পোলাওটা রান্না করব। যে কারণে আমি পোলাওয়ে আলাদা করে আর কোনো মশলা ইউজ করবো না এ দেখেন আমি ঝোল থেকে মাংসগুলো আলাদা করে ফেলেছি এখন এটা আলাদা উঠিয়ে রাখবো এবং এই ঝোলটার মধ্যে আমি আমার পোলাওটা রান্না করে ফেলবো আমি আমার তেহারির ঝোলটার মধ্যে গরুর মাংসের ঝোলটার মধ্যে তেহারির পোলাওটা দিয়ে দিচ্ছি চালটা এখানে আমি একটু কষিয়ে নিব তারপরে আমি এর মধ্যে পানি দিব পানিটা আমি অ্যাজ ইউজিয়াল যে যেরকম আমরা পোলাও রান্নতে গেলে যে পানিটা দিই যে চালের দেড় গুণ সেই পরিমাণে পানি দিব যেহেতু আমার এখানে চাল আছে আধা কেজি দ্যাট মিনস দুই কাপ আমি এখানে তিন কাপ পানি দেবো চালটা ভাজা হয়ে গেছে আমি এখানে আগেই বলেছিলাম দুই কাপ চালের জন্য তিন কাপ পানি আমি যে গরম পানিটা দিয়ে দিচ্ছি অনেক সময় চাল নতুন বা পুরানোর জন্য পানি একটু কম বেশি লাগে নতুন চাল হলে সমান সমান মানে দুই কাপ চালের জন্য দুই কাপ পানি লাগবে আর চাল যদি বেশি পুরানো হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু দুই কাপ চালের জন্য চার কাপ পানি লাগবে এটা আপনার চালটা আপনারা একটু বুঝে দিবেন ভিউয়ার্স আমি এর মধ্যে এখন আট দশটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিব আর এখানে আমি এখন পরিমাণ মতো পোলার সাথে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেবো যেহেতু এটা আমার সরিষা তেল দিয়ে তেহারিটা হচ্ছে সেহেতু আমি কিন্তু এর মধ্যে কোনো ঘি ব্যবহার করব না এখন আমি এটা ঢেকে দেবো এবং এভাবে পনেরো মিনিট থাকবে মিডিয়াম টেম্পারেচার পনেরো মিনিটের জন্য এটা ঢেকে দিচ্ছি আমার পোলাওটা হয়ে গেছে আমি এখন এর মধ্যে আমার আগে থেকে রান্না করা গরুর মাংসটা মিশিয়ে দেব আমি এটা একটু নেড়ে দিব নিয়ে এটা আমি দশ মিনিটের জন্য আবার একদম কম আছে দমে দিব দশ মিনিট পরে তখন নামিয়ে আমরা সার্চ করে দেব আমার দশ মিনিট হয়ে গেছে আমি এখন আমার তেহারির অবস্থাটা দেখি এটা হয়ে গেছে পুরাটা আপনারা তেরো মাটা পাচ্ছেন না আমি পাচ্ছি আমি এখন এটা আমার সার্ভিং দিতে সার্চ করবো এই দেখেন আমার তেহারি নিয়ে চলে এসছি রেডি সার্ভ করার জন্য ভিউয়ার্স আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন গরম গরম তেহারি আমি এখন সার্ভিং ডিশে দিয়ে দিয়েছি সার্ভ করার জন্য ভিউয়ার্স রেডি আমার দেশি স্টাইলের তেহারি গরম গরম সার্ভ করার জন্য চলুন দেখে নিই অরেঞ্জ পেনাকোটা বানাতে কি কি লাগবে প্রথমে আমাদের লাগছে এক লিটার দুধ লাগবে এক কাপ চিনি এখানে কিন্তু আমরা সাদা চিনিটা ইউজ করব লাল চিনিটা ইউজ করা যাবে না তাহলে পেনাকোটার কালার লাল হয়ে যাবে দুই টেবিল চামচ ফ্রেশ ক্রিম অরেঞ্জ জেলোটিন লাগবে ওয়ান ফোর্থ কাপ কমলার রস লাগবে এক কাপ 
কনডেন্স মিল্ক লাগবে চায়না গ্রাস লাগবে আমাদের এক প্যাকেট আমি এটা গরম পানিতে ভিজিয়ে এভাবে কেটে কেটে দিয়েছি আপনার ফুটন্ত পানিতে চায়না গ্রাসটা দশ মিনিট ভিজিয়ে রাখবেন তারপরে জমে গেলে এভাবে কেটে নেবেন তাহলে আপনাদের কাজের সুবিধা হবে আমি এখানে আমার অরেঞ্জ ডেলিটা গরম পানিতে গুলিয়ে নিয়েছি গুলানোর পর ঠিক এরকম থিকনেস আপনারা গুলাবেন এবার আমার করে রাখা অরেঞ্জ জুসটা এর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি ঢেলে একটু নেড়ে নেব দেখেছেন অরেঞ্জ জুসটা দেওয়ার পরপরই কিন্তু এটা জমে ঠিক হয়ে গেছে এবারে প্যানা কটার জন্য আমি এখানে গ্লাসে করছি চাইলে আপনারা বাটিতেও করতে পারেন আমি এখানে এটা দিয়ে দিচ্ছি অরেঞ্জ জুসটা জেলির মধ্যে দেওয়ার পর খুব বেশি সময় কিন্তু ওয়েট করা যাবে না তাহলে এটা একেবারেই জমে যাবে আমি এটা দেখার সঙ্গে জন্য একটু কাট করে দিচ্ছি আপনারা চাইলে সোজা ভাবেও দিতে পারেন এখানে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো লেয়ারটা দিতে পারেন এরকম কোনো নিয়ম নাই যে এতটাই দিতে হবে এবার এইটাকে আমি ফ্রিজে বিশ মিনিটের জন্য জমতে দিয়ে দিব দর্শক আমি গরম প্যানের মধ্যে দুধটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে এক লিটার দুধ আছে এটা আমি ফুল ফ্লেমে দিয়ে দিব এবং এর সাথে আমি চিনিটাও দিয়ে দিব একটা পরিমাণ চিনি দিয়ে আমি একটু নেড়ে দেবো এটা চিনিটা তাড়াতাড়ি গলে যায় দেখেন আমার চিনিটা গলে গেছে দুধের মধ্যে এবার আমি কনডেন্স মিল্কটা দিয়ে দিব কেউ যদি চান এখানে কনডেন্স মিল্কটা না দিতে নাও দিতে পারেন এখানে কোনো ব্যাপার নাই যে এটা দিতেই হবে এটা আসলে বলে যে যত গুড় তত মিষ্টি আপনি ইনগ্রিডিয়েন্টস যেমন দিবেন আপনার এটা টেস্ট ঠিক তেমনই আসবে দিয়ে আমি এটা একটু নাড়বো এবার আমি এখানে আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা চায়না গ্রাসটা আর্ধেকটা দিয়ে দিচ্ছি আর্ধেকটা গলে যাওয়ার পর বাকি আর্ধেকটা আমি দিব একবারে পুরোটা দিব না এখানে দেখবো কিরকম পরিমাণে লাগে আমি দুধের ঘনত্বটা দেখলেই বুঝতে পারবো যে কেমন লাগছে ঠিক সেইভাবেই দিব আমি এবার ওটা গলে যাওয়ার পরে আমি এবার বাকি চায়না গ্রাসটাও দিয়ে দিচ্ছি এরপরে এটা নাড়তে থাকবো এবং এটা যখন গলে যাবে তখন আমরা ক্রিমটা অ্যাড করবো দেখেন আমার দুধটা কিন্তু ফুটে গেছে এখন আমি চুলাটা অফ করে দিব এবং এটা একটু ঠান্ডা হলে তারপরে আমি ক্রিমটা দিব গরম দুধের মধ্যে কিন্তু কোন অবস্থাতে ক্রিম দেওয়া যাবে না তাহলে ক্রিমটা ফেটে ছানা হয়ে যাবে আমি পাঁচ মিনিট ওয়েট করবো দেখেন আমি দুধটা নেড়ে ঠান্ডা করে রুম টেম্পারেচারে নিয়ে এসছি ঠিক এরকম যখন টেম্পারেচার থাকবে তখনই আমরা ক্রিমটা দিয়ে দিব আপনারা চাইলে ক্রিমটা নাও অ্যাড করতে পারেন আবার কেউ যদি চান রিচ করতে সেক্ষেত্রে করতে পারেন আবার কেউ যদি চান এর চেয়েও বেশি রিচ করতে তাহলে তো আপনি আপনার নারকেলের দুধটা ইউজ করতে পারেন ফ্রেশ কোকোনাট মিল্কটা এখন আমি ক্রিমটা নেড়ে মিশিয়ে দিয়ে তারপর আমার আগে থেকে অরেঞ্জ জেলটা জমিয়ে রেখেছি যে গ্লাসটার মধ্যে ওটার মধ্যে ফেলে দিব আপনারা চাইলে কিন্তু কেনা কটার একটা লেয়ারও করতে পারেন আমি এখানে দেখার সৌন্দর্যের জন্য দুইটা লেয়ার করলাম আপনারা চাইলে একটা লেয়ারও কেনা কটা করে ফেলতে পারেন ভিভার্স এই দেখেন আমার অরেঞ্জ সসটা ফ্রিজে রাখার পরে জমে গেছে আমি এটা বের করলাম এবার আমি এটার উপরে আমার তৈরি করে রাখা প্যানা কটার দুধটা দিয়ে দিব আমি এবার দুধটা যেহেতু এটা দুইটা লেয়ার খুবই ধীরে ধীরে খুবই সামান্যতে আস্তে আস্তে দিতে হবে যেন লেয়ারটা ভেঙে না যায় এটা একটু সূক্ষ্ম হাতের কাজ একটু ধীরে ধীরে ট্রাই করতে হবে এবং এই লেয়ারটা দিয়ে আমি দুই ঘন্টার জন্য এটা ফ্রিজে জমতে দিয়ে দিব দেখেন ভিওয়ার্স আমি এটা ফ্রিজ থেকে বার করলাম এটা জমে গেছে ঠিক জমার পরে কিন্তু দুইটা লেয়ার পরিষ্কারভাবে আলাদা ভাবে বোঝা যাবে এখন আমার রেডি হয়ে গেল টু লেয়ারের অরেঞ্জ প্যানা কোটা আশা করি আপনাদের ভালো লাগে হ্যালো ভিওয়ার্স কেমন আছেন আপনারা সবাই আমি নাজিয়া ফারহানা আজকে হাজির হয়ে গেছি আপনাদের জন্য আরও নতুন একটি রেসিপি নিয়ে চলুন আমরা দেখে নিই কী কী লাগবে বিস্কুটের গুঁড়া এক প্যাকেট চিনি এক কাপ ক্রিম চিজ আড়াইশো গ্রাম ময়দা এক টেবিল চামচ ডিম এক টিন ঘন দুধ এক কাপ মাখন দুইশো গ্রাম ডিম তিনটা ভ্যানিলা এসেন্স এক চা চামচ ভিওয়ার্স আমরা প্রথমে বেক চিজ কেকের জন্য এই যে বিস্কুটের গুঁড়াটা এটা একদম মিহি হবে না একটু দানা দানা থাকবে বিস্কুটের গুঁড়াটার মধ্যে রুম টেম্পারেচারে গলানো মাখনটা দিয়ে দেব আর এদিকে আমি আমার ওভেনটা ফ্রি হিট করতে দেব একশো আশিতে দশ মিনিট নিয়ে এটা আমি ভালো করে মাখিয়ে দেব এটা মাখানোটা ভালো মতো হতে হবে কারণ সব জায়গায় যদি বাটারটা না লাগে তাহলে কিন্তু নিচের যে ক্রাস্টটা আছে ওটা সমানভাবে বসবে না জায়গায় জায়গায় ভেঙে যাবে এই জন্য বাটারটা দিয়ে বিস্কুটের গুঁড়াটা খুবই ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে ভিওয়ার্স আমার দেখেন এটা মাখানো হয়ে গেছে আমি এখন কেক প্যানে এটা দিয়ে দিচ্ছি 
আপনারা চাইলে নিজের ক্রাস্টটা নাও দিতে পারেন শুধু ঘিরে কেকটাও করতে পারেন নিজের ক্রাস্টটা না দিয়ে এটা আপনাদের ইচ্ছা মতোই করতে পারেন যেহেতু বিস্কুটটাতে মিষ্টি আছে চিনির পরিমাণ থাকে আমি তো এর মধ্যে কোনো চিনি দিলাম না কিন্তু আপনারা যদি সল্টেড বিস্কিট ইউজ করেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সামান্য একটু চিনি ইউজ করে নেবেন সেটা হবে গুড়া চিনি আমি এটা সুন্দর করে এখন চতুর্দিকে লাগিয়ে দিচ্ছি রিভার্স আমার নিচের কাজটা হয়ে গেছে আমি এভাবে করে এটা ওভেনে দশ মিনিটের জন্য দিয়ে দেবো खुबी सुस्ु आज के डिम तीन दिए दिल चीनी दी मयदा टाइम दिए मयदा जो बीट कर चलन तो बीटार अवस्था दिए देवेंपनारा देख लेंगे अवस्था दिए दिए घन दूध ता दी दिए आरोप बीट करब चाहिए ठंडा सबा আমি হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে আজকে নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আজকে বানাবো টমিয়াম স্যুপ অনেকেরই ভীষণ পছন্দ বাইরে গিয়ে আমরা খাই কিন্তু বাসায় কিভাবে রান্না করতে হবে এটা নিয়ে অনেকেই কনফিউশনে থাকেন রেস্টুরেন্টে সেই কেসটা আসে না আজকের পর থেকে অবশ্যই আসবে কারণ আমি দেখিয়ে দেবো খুব ইজি টেকনিকে এটা রেসিপিটি তাহলে চলুন দেখে নিই এটি বানাতে কি কি লাগছে চিংড়ি মাছ পাঁচ ছয়টা টমেটো কিউব এক কাপ আদা কুচি এক চা চামচ नारकेल दूध आधा कप सैलारी कूची एक चा चामच टमेटो सस एक कप लेबूर रस एक टेबिल चामच चीनी मत चिकेन स्टक तीन कप माखन एक टेबिल चामच तेल एक टेबिल चामच लवण परिमाण मत गरम 
এবং তার সাথে একটু বাটার দিয়ে দিচ্ছি এটা যখন একটু গলে আসবে তখন আমি এর মধ্যে সামান্য একটু স্টক দিয়ে দেব আমার এটা যখন গলে যাবে তেল আর বাটারটা আমি তখন এর মধ্যে চিংড়ি মাছটা একটু সতে করে নেব আমার তেল আর বাটারটা গলে গেছে আমি এখন এর মধ্যে চিংড়ি মাছটা সতে করে নিচ্ছি আমার আমার চিংড়ি মাছটা সতে হতে হতে আমি এখানে আদা কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি কারণ চিংড়ি মাছটা তো আসলে খুব বেশি সময় লাগে না ভিভার্স এটা দেওয়ার একটু পরেই হয়ে যায় এর ভিতরে আমি টমেটো কিউবটা দিয়ে দিব আসলে চিংড়ি মাছ সত হতে বেশিক্ষণ লাগে না তো আমি টমেটোটা দিয়ে দিলাম যে টমেটো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে আমি আমার নারকেল দুধটা পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি বাসায় যদি নারকেল দুধ না থাকে আমরা সেক্ষেত্রে নর্মাল দুধটাও দিতে পারি নারকেল দুধটা দিলে একটি ক্রিমি টেক্সচারটা খুব ভালো আসে এটা দিয়ে আমি ঢেকে রাখবো দশ মিনিট তাহলে ফিরে আসছি দশ মিনিট পরে ভিভার্স আমার ফ্রন্টটা টমেটোটা দুধের সাথে রান্না হয়ে গেছে আমি এখন বাকি চিকেন স্টকটা দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে ভিভার্স আমি এখানে সসটা দিয়ে দেব আপনারা কিন্তু এটার মধ্যে ঝাল লবণ চিনিটা একটু দেখে দিবেন কেননা স্টকের মধ্যেও ঝাল লবণটা থাকে টমেটো সসের মধ্যেও লবণ চিনি ঝাল সবগুলো থাকে এই জন্য আমি সিজনিংটা একদম লাস্টে করব এটা যখন ফুটে আসবে তখন আমি ধনে পাতা এবং আমার বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দেব ভিভার্স আমার স্যুপটা প্রায় হয়ে এসছে এখন আমি এখানে পরিমাণ মতো লেবুর রস চিনি লবণ এবং সবশেষে স্যালারি কুচি দিয়ে আমি একটু ভারী ফুটিয়ে চুলাটা বন্ধ করে দেব আমরা তো সেটা স্যালারিটা সবসময় পাই না যদি আমরা স্যালারিটা না পাই সেক্ষেত্রে আমরা ধনে পাতাটা ইউজ করতে পারি বাট স্যালারিটা পেলে আপনারা স্যালারিটা ইউজ করবেন ভিভার্স আমার এটা হয়ে গেছে টমিয়াম সুপটা কিন্তু খুবই পাতলা হয় এবার আমি চুলাটা বন্ধ করে এটা সার্চ করে দিচ্ছি ভিভার্স রেডি হয়ে গেল আমার মজাদার টমিয়াম স্যুপ বাসায় কিন্তু বানাবেন এবং আমাকে জানাতে ভুলবেন না কেমন হলো কি ভিভার্স দেখে নিলেন তো আপনারা কিভাবে বানালাম এই মজাদার এই স্যুপটি আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে বাসায় করলে কেমন হয় সেটাও আমাকে জানাবেন লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কোনো কি করতে ভুলবেন না আর বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে আমার নতুন কোনো রেসিপি নোটিফিকেশান আপনারা সহজে পেয়ে যাবেন আজকে আসছি দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই